C'est toi, Seigneur, notre joie. C'est toi, Seigneur, notre joie. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi qui nous unis dans ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. notre cœur à célébrer ce Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Au Christ, nous le monde appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'il soit plus ardent à profiter de tes grâces pour obtenir de toi le plus puissant secours. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, notre Dieu, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. prophète Daniel, au chapitre 2, les versets 31 à 45. En ce jour-là, Daniel dit à Nabucodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue s'est dressée devant toi. Une grande statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Tu étais en train de regarder soudain une pierre se détachant d'une montagne sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et le pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du matage. Ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que Dieu, le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est à toi qu'il a rendu maître de toutes choses, la tête d'or, 
et toi. Après toi s'élèvera un autre royaume inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume dur comme le fer, de même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer, en effet. Ce royaume sera divisé. Il aura à lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ces pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile parce que les royaumes s'uniront par des mariages mais ils ne tiendront pas ensemble. De même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres. Même lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai et l'interprétation est digne de foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A lui on te gloire, louange éternelle. A lui on te gloire, louange éternelle. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. A lui on te gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. A lui on te gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. A lui on te gloire, louange éternelle. Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. A lui on te gloire, louange éternelle. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. A lui on te gloire, louange éternelle. Alléluia, Alléluia. Jusqu'à la mort, dit le Seigneur, je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous et avec moi. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple de belles pierres et des ex voto qui les décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandaient « Maître, quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver. Jésus répondit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais 
ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons célébré dimanche la fête du Christ au roi de l'univers. La péricope de Daniel, qui est très apocalyptique, nous donne d'entrevoir la place du Christ au roi de l'univers, ce royaume qui ne passera pas, où règne la puissance, la gloire et la majesté, qui est un royaume de service. Et devant l'admiration du temple, le Seigneur dit à ses disciples qu'il n'en restera pas, pierre sur pierre. Autrement dit, tout passe. Et nous écoutons ces textes, non pour signifier la fin du monde, mais pour signifier cette année liturgique qui finit, afin que nous puissions toujours être à la suite du Christ et avoir notre regard sur le Christ Jésus, modèle de l'homme accomplissant la volonté de Dieu. Que nous puissions nous aussi avoir notre regard fixé sur le royaume à venir, mais qui est déjà là, et nous devons nous engager à être au service de tous nos frères et sœurs à vivre de l'amour. Remercions le Seigneur qui nous donne ce matin de participer à cette Eucharistie et confions-lui notre journée afin que nous puissions chercher à réaliser uniquement sa sainte volonté aujourd'hui. Amen. Demandons la grâce de la santé en faveur de Annie Josiane Sam. Et pour les âmes en purgatoire, ô oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vous en supplie par le précieux sang que Jésus, votre divin Fils, a répandu dans son douloureux couronnement d'épines, délivrez les âmes du purgatoire et, entre autres, celles qui devait sortir la dernière, afin qu'elle ne voit pas retarder plus longtemps le bonheur de vous louer et de vous bénir éternellement. Amen. Amen. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur, en ce temps de marqué par la pandémie de la Covid-19, que le Seigneur puisse éradiquer ce mal de nous donner de vivre de manière plus fraternelle et plus juste, tout en accordant la vie éternelle à ceux de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, 
Nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, ce pain sur la terre de travail des hommes, où te le présentons deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur mon Dieu, Tu nous donnes ce vin sur la vigne du travail des hommes, pour que le présentant deviendra le vin du royaume éternel. Béni Et soit Dieu, Dieu, maintenant et toujours. Seigneur mon Dieu, d'un cœur saint et joyeux, d'où vient le toi, Seigneur ce que ta main nous a donné. uniquement à lui qui est l'alpha et l'oméga le commencement et la fin qui jamais ne passera tu nous as donné tu nous as demandé Seigneur de te consacrer ces présents accepte-les et pour qu'il nous dispose à te plaire fais-nous garder tes commandements par Jésus le Christ notre Seigneur Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le bon notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te prendre ta fin de grâce, toujours et en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous chantons et proclamons. Sans, sans, sans le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans notre livrement, dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » 
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le vin des grâces, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la joie. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande de notre charité avec le pape François, notre père archevêque Jean Patrick Ibaba, et de la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ceux qui ont été fauchés à cause de la pandémie de la COVID-19. Les défunts de différentes familles. Tous les défunts du monde de la communication. Tous les défunts de nos forces de sécurité et de défense. Tous les défunts du monde du corps de l'État. Et en te donnant de sauver des vies qui ont perdu leur propre. Et Seigneur, allez recevoir dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfin nous implorons d'amour. Implorant ta bonté sur nos forces de sécurité et de défense. Implorant ta bonté sur le personnel médical. Implorant ta bonté sur le monde éducatif. Le monde de la communication. Implorant ta bonté aux intentions de tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie ce matin. Et le monde la grâce de la santé. Daigne extirper de nos cœurs. Fais habiter en nous l'esprit de l'unité. Nous pouvons réaliser ces deux simples mots. Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chastique, ou avec les apôtres et les saints de tous les temps, les saints dont nous portons les noms. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et te gloire pour les siècles et les siècles. Amen. C'est le Christ Jésus qui, ce matin, dans la page d'Évangile, devant l'admiration du, du temple, la beauté du temple, dit à ceux qui l'admirent qu'il n'en restera pas pierre sur pierre. Et revient en nous. Cette mélodie, c'est le simple mot, tout passe. Dans, avec un cœur plein d'espérance, tournons-nous vers le Seigneur, notre Père, et disons ensemble, 
notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Livre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En saisis où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es les tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Vous avons été accomplices. Donne-lui cette paix conduite là vers l'une qui est parfaite, toi qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Amen. avec votre esprit. Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
priant encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux et celles que tu as fait communier à la joie du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prenons la prière à Notre-Dame de Montléchon. Notre Dame libératrice, rends en pitié tous ceux, frères et sœurs défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que nous aimons eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tous les îles et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés et nous les emparer. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Fais-nous des témoins de l'invisible, déjà transmis vers le bien que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube, refuge des pécheurs et reine de tous les saints. Rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle dans la maison du Père, par Jésus, le Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci. Unis aux saints anges Now, now.